নবম শ্রেণীর কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি ট্রেড টু এর প্রথম অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব ছাত্রছাত্রীরা স্ক্রিনে আমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি একটি কম্পিউটার অথবা একটি মোবাইলের ছবি দেখতে পাচ্ছ যখনই আমরা এই ছবিগুলো দেখি তখনই আমাদের মনের ভিতর কিছু ডিজিটাল সার্কিট বা বোর্ডের চিত্র ভেসে ওঠে তোমরা কি খেয়াল করেছো এখানে আমরা কিছু সার্কিট দেখতে পাচ্ছি মূলত এই সার্কিটগুলো বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রাংশর দ্বারা তৈরি করা হয় যেমন ট্রানজিস্টর আইসি ইত্যাদি দিয়ে আমাদের এই সার্কিটগুলো ডিজাইন করা হয় তৈরি করা হয় এবং এর মাধ্যমে এরা কাজ করে থাকে অর্থাৎ আজকে আমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ে আজকে তোমরা শিখতে পারবে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবে ডিজিটাল ও অ্যানালগ সিগনালের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে ডিজিটাল মোডে কাজ করার সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবে এবং ডিজিটাল যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করতে পারবে ইলেকট্রনিক্স তৈরি প্রকৌশলের একটি শাখা যেখানে সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধ পরিবাহী যন্ত্রাংশের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ আলোচিত হয় অর্থাৎ যেই পদার্থর ভিতর দিয়ে আমরা কোনো কিছু প্রবাহ করতে পারি সেগুলোকে আমরা বলি পরিবাহী কিন্তু কিছু কিছু পদার্থ আছে যার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয় না সেগুলোকে আমরা বলি অপরিবাহী কিন্তু কিছু পদার্থ আছে যাকে বিশেষভাবে তার পরমাণুর বিশ্লেষণ পরিবর্তন করে তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ করা যায় সেগুলোকে আমরা বলছি সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধ পরিবাহী ইলেকট্রন প্রকৌশল মূলত ইলেকট্রনিক বর্তনীর পরীক্ষণ ও প্রণয়ন কাজে ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রনিক বর্তনী ইলেকট্রনিক বর্তনী সাধারণত রেজিস্টার ক্যাপাসিটর ইন্ডাক্টর ডায়োড ট্রানজিস্টর আইসি ইত্যাদি দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য তৈরি করা হয় বর্তমানে আমরা যে সকল ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি তা সবই ইলেকট্রনিক্সের অবদান ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তিবিদ্যার এমন একটি শাখা যেখানে ডিজিটাল সিগন্যাল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সার্কিট ও যন্ত্রপাতি ডিজাইন গঠন কার্যপ্রণালী ব্যবহার সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয় অ্যানালগ সিগন্যাল অ্যানালগ সিগন্যাল কর্মপরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক সংকেত ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে অ্যানালগ সিগন্যাল বলে এখানে আমরা একটি অ্যানালগ সিগন্যালের প্রকৃতি দেখতে পাচ্ছি তোমরা খেয়াল করছো যে সিগন্যালটা আমরা প্রদান করছি তার সময়ের সাথে সাথে তার মানটা পরিবর্তিত হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে বিদ্যুৎ সিগন্যালটা প্রদান করছি আমরা তা কখনই অবিচ্ছিন্ন হচ্ছে না ডিজিটাল সিগন্যাল গাণিতিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে কর্মপরিবর্তনশীল অ্যানালগ সংকেতের পরিবর্তে স্থল পরিবর্তনশীল সংকেত ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলা হয় এই সিগন্যালকে ডিজিটাল বা বাইনারি সিগন্যাল বলা হয় এখানে আমরা ডিজিটাল সিগন্যালের একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করে দেখো এখানে শুধুমাত্র দুইটি স্তর বর্তমান অর্থাৎ হয় তার সিগন্যাল থাকবে অথবা কোনো সিগন্যাল থাকবে না আমরা জানি ডিজিটাল পদ্ধতিতে দুটি মাত্র স্তর নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ ওয়ান এবং জিরো এখানে খেয়াল করে দেখো যে যখন আমরা সংকেত পাচ্ছি তখন আমরা ওয়ান পাচ্ছি যখন কোনো সংকেত পাচ্ছি না তখন আমরা জিরো পাচ্ছি ডিজিটাল সিগন্যাল ও অ্যানালগ সিগন্যালের মধ্যে পার্থক্য ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে ক্রমপরিবর্তনের বদলে সিগন্যালের স্তর পরিবর্তন ঘটে কিন্তু অ্যানালগ পদ্ধতিতে ক্রমপরিবর্তনশীল অ্যানালগ বৈদ্যুতিক সিগন্যাল ব্যবহার করা হয় ডিজিটাল সিগন্যালের মাত্র দুইটি নির্ধারিত স্তর থাকে জিরো এবং ওয়ান অ্যানালগ সিগন্যাল পর্যায়ক্রমে ওঠানামা করে ফলে এই সংকেতে অনেকগুলো পর্যায় থাকে ডিজিটাল সিগন্যালে পরিমাপের কোনো অনিশ্চয়তা বা অজানো অবস্থা থাকে না কিন্তু অ্যানালগ সিগন্যালে পরিমাপে অনিশ্চয়তা বা অজানা অবস্থা থাকে ডিজিটাল সিগন্যাল কম ব্যয়বহুল অন্যদিকে অ্যানালগ সিগন্যাল বেশ ব্যয়বহুল ডিজিটাল সিগন্যাল সংখ্যা বা পরিমাপ পঠনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম কিন্তু অ্যানালগ সিগন্যালে সংখ্যা ও পরিমাণ পঠনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ডিজিটাল সিগন্যালে বা পদ্ধতিতে অতি সহজে তথ্য সংরক্ষণ করা যায় অ্যানালগ সিগন্যালে তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল ডিজিটাল পদ্ধতিতে বা বর্তনীতে সংকেতের জিরো এবং ওয়ান এই দুটি মাত্র অবস্থা থাকায় ভুল নির্ণয় সহজ অ্যানালগ বর্তনীতে বিভিন্ন স্থানে সিগন্যালের মানের বিভিন্নতার কারণে ভুল নির্ণয় কষ্টকর ডিজিটাল মোডে কাজ করার সুবিধা আমরা যখন ডিজিটাল যন্ত্রপাতি 
বা ডিজিটাল মোডে কাজ করতে যাই তখন আমরা কিছু বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকি আমরা এক নজরে এই সুবিধাগুলো একটু দেখে নেই বৈদ্যুতিক শোর বা ইলেকট্রিক নয়েজ দুইটি মাত্র স্বীকৃত স্তর থাকায় ডিজিটাল সংকেত অবাঞ্ছিত বৈদ্যুতিক শোর দ্বারা কম আক্রান্ত হয় খরচ অ্যানালগ বর্তনীর যন্ত্রাংশ যেমন বিবর্তক ফিল্টার ইত্যাদি বেশ ব্যয়বহল অপরপক্ষে ডিজিটাল বর্তনীর প্রকৃতি সরল এবং বাণিজ্যিক হারে একীভূত বর্তনী বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হিসেবে অনেক বর্তনী তৈরি হয় বলে দামে সস্তা প্রদর্শন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংখ্যা বা পরিমাণ পঠনে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম একক বৈশিষ্ট্যের অনেক বর্তনী ডিজিটাল বর্তনীতে সংকেতের মান দুটি নির্ধারিত স্তরের কাছাকাছি থাকলেই চলে সেজন্য একই বৈশিষ্ট্যের বহু ডিজিটাল বর্তনী সহজে তৈরি করা সম্ভব তথ্য সংরক্ষণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে অতি সহজে তথ্য সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু অ্যানালগ পদ্ধতির তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল নির্ভরশীলতা অধিকাংশ ডিজিটাল বর্তনী একবিত বর্তনী দিয়ে তৈরি হয় ফলে সংযোগ খরচ কম হয় এবং পদ্ধতি দীর্ঘদিন ধরে নির্ভুলভাবে কাজ করে সময়ের সাথে বর্তনীর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন পুরান বা পুড়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ এবং যন্ত্রাংশ গরম হওয়া প্রভৃতি কারণে অ্যানালগ বর্তনীর নির্ভরশীলতা অনেক কম ভুল নির্ণয় ও রক্ষণাবেক্ষণ ডিজিটাল বর্তনীতে সংকেতের জিরো এবং ওয়ান এই দুটি মাত্র অবস্থা থাকায় ভুল নির্ণয় সহজ অ্যানালগ বর্তনীতে বিভিন্ন স্থানে সংকেতের মানের বিচ্ছিন্নতার বা বিভিন্নতার জন্য ভুল নির্ণয় কষ্টকর মোট কথা ডিজিটাল বর্তনীর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ অ্যানালগ বর্তনীর তুলনায় অনেক সহজ আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল যন্ত্রপাতির তালিকা দেখতে পাচ্ছি মূলত আমরা বর্তমানে যত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকি তার সব কিছুই এই ডিজিটাল যন্ত্রপাতি এইগুলোর সাহায্যেই আমরা আমাদের জীবনযাপন করে থাকি খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের কিছু উদাহরণ আমরা দিয়েছি যেমন কম্পিউটার মোবাইল ডিজিটাল ঘড়ি ওভেন ক্যামেরা টেলিফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি এই সব কিছুই আমাদের ডিজিটাল যন্ত্রপাতি আমরা যে যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করি তার সব কিছুই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের তৈরি কম্পিউটার মূলত ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করে অর্থাৎ বাইনারি যে ডিজিট জিরো এবং ওয়ান এই দুটো নিয়ে কম্পিউটার কাজ করে থাকে এই কম্পিউটারে বিভিন্ন বর্তনী বা তার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ কিভাবে কাজ করবে বা তার প্রক্রিয়াটা কিভাবে সম্পূর্ণ হবে এই সব কিছুই ডিজিটাল সিগন্যাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করা হয় আবার দেখো মোবাইল মোবাইলগুলো আমরা যে তৈরি করি এই সব কিছুই ডিজিটাল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে তৈরি করা হয় এই ডিজিটাল যন্ত্রপাতিগুলো পূর্বে তৈরি করা হতো বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার ক্যাপাসিটর ডায়োড ইত্যাদির মাধ্যমে কিন্তু বর্তমানে এই সবগুলোকে একীভূত করে ট্রানজিস্টর বা আইসি তৈরি করা হয়েছে এই আইসিগুলোর কারণে এই ডিভাইসগুলো অনেক ছোট হয়ে আসছে এবং আমরা সহজে এগুলো ব্যবহার করতে পারছি আমরা যে ঘড়িগুলো আজকাল ব্যবহার করি তার সব কিছুই ডিজিটাল পদ্ধতিতে আমাদেরকে সময়টা প্রদর্শন করে যদি আমরা অ্যানালগ পদ্ধতিতে এই ঘড়িটা ব্যবহার করতাম তাহলে আমরা এখানে সংখ্যার পরিবর্তে কাটা দেখতে পেতাম যখন আমরা এই কাটা দিয়ে সংখ্যা দেখতে যেতাম বা সময় নির্ণয় করতে যেতাম তখন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ভিন্ন সময় দেখা যেতে পারে কিন্তু ডিজিটাল ঘড়িতে যেহেতু সংখ্যা প্রদর্শন হয় সে কারণে এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম থাকে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে এই ঘড়িগুলো কাজ করে বিদায় তার সময়ের হেরফের হয় না বললেই চলে আমরা পূর্বে যে ক্যামেরাগুলো ব্যবহার করতাম সেগুলোতে আমাদের কিছু ক্যামেরার রিল ব্যবহার করতে হতো ছবি তোলার জন্য সেগুলোকে পরে আমরা বর্তীতে আমরা প্রসেসিং করে ছবিগুলো হাতে পেতাম কিন্তু বর্তমানে আমরা যে ডিজিটাল ক্যামেরাগুলো ব্যবহার করি এগুলোর ভিতরে মেমোরি বা স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে এই স্মৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থাগুলো অনেক ছোট জায়গায় বিশাল আকারের তথ্য ধারণ করে রাখতে পারে আমাদের চিত্র ধারণ ভিডিও করা ইত্যাদি অনেক সহজ হয়ে আসছে মাইক্রো ওভেন আমাদের আজকালকার বাসাবাড়িতে খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস মাইক্রো ওভেন এই মাইক্রো ওভেন যখন আমরা কাজ করি এটা ডিজিটাল পদ্ধতিতে তার ভিতরে ব্যবস্থাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফলে আমরা অতি সহজেই বিভিন্ন ধরনের কাজ মাইক্রো ওভেন দ্বারা 
সম্পন্ন করতে পারি প্রেসার মাপার ডিজিটাল যন্ত্র পূর্বে আমরা যেই প্রেসার মাপার যে যন্ত্রগুলো দেখতে পেতাম অ্যানালগ সেগুলোতে খুবই জটিল পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে হতো তার মানগুলো কিন্তু ডিজিটাল যেই প্রেসার মাপার যন্ত্রগুলো আমরা ব্যবহার করি তাতে অতি সহজেই অ্যানালগ পদ্ধতিতে তথ্যটা গ্রহণ করে সে প্রক্রিয়াকরণ করে আমাদেরকে বিভিন্ন সংখ্যা মাধ্যমে মানটা প্রদর্শন করে ফলে আমরা খুব দ্রুত সঠিক তথ্যটা পেতে পারি ডায়াবেটিক মাপার যন্ত্র পূর্বে আমরা যদি অ্যানালগ পদ্ধতিতে বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ডায়াবেটিক মাপার চেষ্টা করতাম তাহলে আমাদের সেটা বিভিন্ন সময় লাগতো অনেক বেশি সময় এবং জটিল ছিল কিন্তু বর্তমানে ডিজিটাল ডায়াবেটিক মাপার যন্ত্র যেগুলো আমরা ব্যবহার করছি তা অতি সহজে এবং অল্প সমাজে সময়ে আমাদেরকে তথ্য প্রদান করছে সঠিক তথ্যটাই প্রদান করছে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম এছাড়া আমরা যে টেলিফোনগুলো আজকাল ব্যবহার করি সেই টেলিফোনগুলো আগে অ্যানালগ সিগনালে যখন কাজ করত তখন তাতে অনেক অবাঞ্ছিত শব্দ চলে আসত কিন্তু বর্তমানে আমরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে এই টেলিফোনগুলো ব্যবহার করি ফলে এর ভিতরে অবাঞ্ছিত শব্দ বা নয়েজ আমরা প্রায় পাই নেই বললে চলে সিকিউরিটি সিস্টেম আমরা বিভিন্ন ডিজিটাল ক্যামেরা লক সিস্টেম এগুলো ডিজিটাল করার ফলে আমাদের আর এখন বর্তমানে চাবি ব্যবহার করতে হয় না আমরা যদি কিছু নির্দিষ্ট কোড বা বয়েস দিয়েও আমরা এই ডিভাইসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করতে পারি ফলে আমাদের জীবনযাপন অনেক সহজ হয়ে আসছে ক্যালকুলেটার তো আমরা অহরহ ব্যবহার করছি এই ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা অতি অল্প সময়ে অনেক বড় বড় যুগ বিয়োগ গুণভাগ ইত্যাদি গাণিতিক কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারছি এই সব কিছুই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি এগুলো আমাদের জীবনযাপনকে অনেক সহজ করে তুলেছে পিডিএ বর্তমানে আমরা যে পিডিএগুলো ব্যবহার করছি এগুলো আকারে অনেক ছোট এবং এগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে আমরা এগুলোর মাধ্যমে ইন্টারনেটের বিভিন্ন বিষয়গুলো এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি যদি আগের যুগের কথা চিন্তা করতাম বা ডিজিটাল পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে যে পদ্ধতি ছিল তাতে যদি আমরা এইগুলো চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে এই ডিভাইসগুলোর আকার হবে অনেক বিশাল যে কারণে আমরা সহজে এগুলো ব্যবহার করতে পারতাম না কিন্তু বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতি হওয়ার কারণে এবং ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের কল্যাণে এই জিনিসগুলোর আকার অনেক ছোট হয়ে আসছে এবং অতি দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে আমরা এই যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করতে পারছি তোমরা যদি তোমাদের চারপাশে তাকাও তাহলে তোমরা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি দেখতে পাবে যে সব কিছুই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স দ্বারা তৈরি এবং পরিচালিত হয় খেলনা টিভি সাউন্ড সিস্টেম এই সব কিছুই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের অবদান এমনকি আজকাল আমরা পথঘাটে যে গাড়িগুলো দেখতে পাই এগুলো ডিজিটালি নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ গাড়িগুলোর গতি এবং তার ভিতরের যে আবহাওয়া সব কিছুই ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ফলে পথে ঘাটে অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা অনেক কমে আসছে এবং গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ফলে খুব অল্প সময়ে গাড়ির বিভিন্ন সমস্যা নির্ণয় এবং সেগুলো সমাধান করা সম্ভব হয়ে উঠছে আজকে এই পার্ট থেকে আমরা কি জানতে পারলাম আমরা মূলত ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন বিষয় বা তার মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম ডিজিটাল সিগন্যাল কিভাবে কাজ করে ডিজিটাল সিগন্যালের স্তর কয়েকটি ডিজিটাল সিগন্যালের ব্যবহারের কি সুবিধা বা তার দ্বারা কি কি যন্ত্রপাতি আমরা তৈরি করছি এই সব কিছুই আমরা এই অধ্যায় থেকে জানতে পেরেছি আশা করছি এই অধ্যায় থেকে তোমরা এই বিষয়গুলো সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছ বাড়ির কাজ আমরা এই অধ্যায়ে যেই পাঠগুলো পড়েছি সেখান থেকে আমরা কিছু বাড়ির কাজ দেব এগুলোকে তোমরা জব শিট আকারে তৈরি করে তোমাদের ট্রেড শিক্ষকের কাছে জমা দিবে আমরা এক নজরে বাড়িতে কি কি করব সেগুলো একটু দেখে নিই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করো তোমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে তার কয়টি স্তর এই সব বিষয়ে জানতে পেরেছ এই সব কিছুই বিস্তারিত এই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনার ভিতরে চলে আসবে ডিজিটাল সিগন্যাল ও অ্যানালগ সিগন্যালের চিত্র সহ বর্ণনা করো আমরা জানি ডিজিটাল সিগন্যাল হলো একটি বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক সংকেত দ্বারা পরিচালিত হয় এবং অ্যানালগ 
एक अविच्छिन्न वैद्युतिक सिगनल द्वारा परिचालित है एगुलर जो पार्थक्य सेगल के चित्र शहरे पड़े तुम्हारे वर्णना करते हैं जंत्रपात तलिका हमें जे जंत्रपातिगुलो आशेपाशे देखते पासी तर सब किच मिलिए ये जंत्रपात एक तलिका प्रणयन करब एवं जंत्रपातिगुल क्या क्या करगुलो लिपिबद्ध करार चेषा करब सकल के धन्यवाद